আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থে বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আজকের ভিডিওটিতে আমরা দেখব যে বায়োলজি আমরা কিভাবে পড়ব এইচএসসি পরীক্ষার জন্য সো শুরুতে আমরা দেখে নেই কোন সব বই আমাদের প্রয়োজন সো প্রথমে দেখতে পাচ্ছ যা ইঞ্জিনিয়ারিং যাদের এইম অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনার করার ইচ্ছা তারা ফার্স্ট পেপারের জন্য আবুল হাসানের বই পড়বে আর সেকেন্ড পেপারের জন্য গাজি আজমলের বই পড়বে সিমিলারলি ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে যাদের ইউনিভার্সিটিতে পড়ার ইচ্ছা তারা ফার্স্ট পেপারের জন্য আবুল হাসান পড়বে এবং সেকেন্ড পেপার অর্থাৎ জুলজির জন্য পড়বে গাজি আজমল এটাই তাদের জন্য এনাফ আর যাদের ইচ্ছা মেডিকেল যারা মেডিকেল প্রিপারেশন নিতে চাও তাদের জন্য ফার্স্ট পেপারে তোমার আবুল হাসানটাই এনাফ হবে আর সেকেন্ড পেপার তোমরা গাজি আজমল প্রাইমারি বুক হিসেবে পড়বে আর সেকেন্ডারি হিসেবে আব্দুল আলিম পড়বে সেকেন্ডারি অর্থাৎ এখান থেকে তোমরা কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশন পড়বে যারা ভবিষ্যতে মেডিকেল অ্যাডমিশন দিবে বা যাদের ইচ্ছা মেডিকেলে পড়া ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা তারা সেকেন্ডারি বুক হিসেবে এক্সট্রা আব্দুল আলিমের বইটা পড়বে সো এবার আমরা দেখবো আমাদের বায়োলজির জন্য কি কি অ্যাডিশনাল বই প্রয়োজন থিওরি বইয়ের পাশাপাশি কি এক্সট্রা বইগুলো প্রয়োজন সেটা হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ারের টেস্ট পেপার প্রয়োজন বায়োলজি বিচিত্র প্রয়োজন এবং পাঞ্জেরি গাইড প্রয়োজন ওকে সো বইগুলো আমরা কালেক্ট করলাম এবার আমরা দেখব কিভাবে বইগুলো আমরা পড়তে হবে সো আমাদের যে টপিক ফান্ডামেন্টাল যে টপিক কনসেপ্ট এম সিকিউ সিকিউ এই সবগুলো জিনিসই আমরা থিওরি বুক থেকে প্রাইমারিলি পড়ব থিওরি বুক বলতে বোঝাচ্ছি যে বইগুলো আমরা বোর্ড থেকে সাজেস্টেড সে বইগুলো সো পরীক্ষায় আসার মতো যে সিকিউ গুলো অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড সিকিউ সেগুলো আমাদের অবশ্যই অবশ্যই টেস্ট পেপার থেকে পড়তে হবে তো টেস্ট পেপার থেকে পড়ার পর যদি তোমার এনাফ টাইম থাকে তুমি যদি মনে করো যে আমার আরো প্র্যাকটিস করা উচিত তাহলে তুমি গাইড থেকে পড়তে পারো এটা হচ্ছে তোমার অপশনাল বা টেস্ট পেপারটা অবশ্যই তোমাকে পড়তে হবে আচ্ছা দেন তোমরা যারা অ্যাডমিশন দিবে অবশ্যই সবাই অ্যাডমিশন দিবে সো অ্যাডমিশন এম সিকিউ গুলো তোমরা বায়োলজি বিচিত্রা থেকে পড়বে সো এই বায়োলজি বিচিত্রা এটা হচ্ছে তুমি যখন ফার্স্ট টাইম পড়বে তখন এটা কিন্তু পরীক্ষার আগে পড়ার কথা বলছি না ফার্স্ট টাইম তুমি যখন একটা চ্যাপ্টার শেষ করবে দেন তুমি এম সিকিউ প্র্যাকটিস করবে বায়োলজি বিচিত্র থেকে যেগুলো কঠিন বা মনে হবে যে এক্সট্রা ইনফরমেশন তুমি যে বই থেকে পড়ছো সেখানে ছিল না সেগুলোকে তুমি স্টার মার্ক দিয়ে দাগে রাখবে পরীক্ষার আগে জাস্ট সেগুলো দেখে যাবে দেন তোমার একাডেমিক এম সিকিউর জন্য পাঞ্জের গাইডের কোনো বিকল্প নেই সো এইভাবে সিকিউ আমার টেস্ট পেপার থেকে পড়ব একাডেমিক এম সিকিউ পাঞ্জের গাইড থেকে পড়ব আর ফার্স্ট টাইম পড়ার সময় অ্যাডমিশন এম সিকিউ গুলো আমরা বায়োলজি বিচিত্র বইটা থেকে পড়ে নেব আচ্ছা এবার আমরা দেখবো বায়োলজি পড়ার জন্য কিছু স্টাডি টিপস বা স্টাডি হ্যাক সো দেখতে পাচ্ছ বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো অবশ্যই তোমরা দাগিয়ে রাখবে সো এটা তোমাদের বারবারই বলছি বই দাগিয়ে পড়ার কোনো আসলে বিকল্প নেই কারণ তুমি যখন রিভিশন দেবে সেটা তোমার জন্য খুব উপকারী হবে নেক্সট হচ্ছে যে বইয়ের যে সকল কঠিন বর্ণনা রয়েছে বা অনেক বায়োলজিতে আমরা অনেক প্রসেস দেখতে পাই সো সেগুলোকে নিজের ভাষায় সহজে নোট করে রাখবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরীক্ষার আগে তুমি যদি বই লাইন টু লাইন পড়তে যাও তোমার আসলে সময় কুলাবে না কারণ অনেক টপিকসই রয়েছে যেটা তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে সো তার জন্য তুমি ফার্স্ট টাইম পড়ার সময় যদি সেটাকে নিজের সহজ ভাষায় নোট করে রাখো পয়েন্ট আকারে মনে রাখো বই যেটা বর্ণনা করে দেওয়া আছে তুমি সেটা পয়েন্ট বা কোনো শর্টকাট হিন্স বা কোনো ফ্লো চার্ট বা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে যদি মনে রাখতে পারো সেটা তোমার জন্য খুবই ভালো আচ্ছা দেন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমাকে এম সিকিউ এবং সিকিউ অবশ্যই আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে অর্থাৎ বইয়ের লাইন রিডিং পড়লে তোমার হয়ে যাবে না এম সিকিউ কে এম সিকিউ এবং সিকিউ কে সিকিউ আকারে তোমাকে পড়তে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে সো তোমার ইউটিউবে বিভিন্ন টিউটোরিয়াল পাবে সেটা হচ্ছে অন্যরকম পার্সোনাল বা টেন মিনিট স্কুল থেকে তো সেগুলো লেকচারগুলো তোমরা ফলো করবে আমি নিজেও পার্সোনালি অন্যরকম পার্সোনাল লেকচারগুলো ফলো করেছি সো দেন তোমার একটা যেহেতু বায়োলজিতে আমাকে মুখস্থ রাখতে হয় অনেক টপিকস ম্যাক্সিমাম মুখস্থ রাখতে হবে সো তার জন্য দীর্ঘ সময় যেন আমার মনে থাকে তাই তুমি যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে তোমার যে সকল চিত্র রয়েছে সেগুলো হাতে আঁকবে আর যেটা প্রথমেই বললাম ফার্স্ট টাইম পড়ার সময় যে শর্টকাট বর্ণনা তৈরি করবে অর্থাৎ একটা ফুল ডেসক্রিপশনের তুমি একটা শর্টকাট ভার্সন তৈরি করবে জাস্ট কি পয়েন্টগুলো মনে রাখার জন্য তুমি পরীক্ষায় সেটা বিবৃত আকারে লিখবে সো সেই কি পয়েন্টগুলো তুমি খাতায় লিখবে তাহলে কিন্তু তোমার সেটা দীর্ঘস্থায়ীভাবে মনে থাকবে ফাইনালি যেটা করবে যে সিকিউ এর ক্ষেত্রে যে ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলো হচ্ছে টেস্ট পেপার থেকে সেগুলো তোমার টেস্ট পেপারে পাবে মানে সিকিউ এর জন্য যে ইম্পর্টেন্ট টপিক সো অনেক টপিকই রয়েছে সব টপিক থেকে কিন্তু সিকিউ আসে না যে টপিক গুলো পার্টিকুলারলি বেশি ইম্পর্টেন্ট বা সিকিউ আসার মতো বোর্ডে উপযোগী তোমার সেগুলো কি করবে টেস্ট পেপার পাবে আর সেগুলোকে কিন্তু তুমি নোট ডাউন করে রাখবে পরীক্ষার আগে ওই টপিকগুলোই তুমি দেখে যাবে সো এই হচ্ছে তোমাদের জন্য স্টাডি টিপস